കടലാസിലോ കടന്നു വന്നതല്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മഹത്തുക്കളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തികളിലൂടെയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം കടന്നു വന്നത് അതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത കാലത്തോ മാലിക്കുദ്ദീനാറ് കൂട്ടരും കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു ആ സ്വഹാബികളിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ വന്ന് പത്തോളം പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചതും ആ കൂട്ടത്തിൽ മംഗലാപുരത്ത് ജുമായത്ത് പള്ളി കാസർഗോഡ് മാലിക്കുദ്ദീനാറ് പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് മംഗലാപുരത്ത് പള്ളി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതില എതിരിരുന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ മഹത്വക്കളായ സ്വഹാബികളിലൂടെയാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് കടന്നു വന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിദത്തിൻ്റെ കക്ഷികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരല്പം പഴക്കമുള്ളത് വഹാബിസത്തിനാണ് കാരണം വഹാബിസം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഹിജറ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പതിലാണ് ആയിരത്തി നൂറ്റി പതിനൊന്നിലോ പതിനഞ്ചിലോ ജനിച്ച ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ആ പ്രസ്ഥാനം പടുത്തുയർത്തുന്നത് ആയിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഏകദേശം മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ തുടക്കം കുറിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അഥവാ കേരളത്തിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ എത്തിയത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഇവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ആ ഭാഗത്തിലൂടെ അല്ല മറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ സംഭവം കേരള വഹാബികൾ പുറത്തിറക്കിയ രണ്ടായിരത്തിലെ അൽ ഇസ്ലാഹ് മാസികയിൽ അൽ അത്തൗഹീദ് മാസികയിൽ വളരെ സവിസ്താരമായി അവരുടെ പാരമ്പര്യം അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് വഹാബിസത്തിൻ്റെ പേരിൽ വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ആരോപണമല്ല രണ്ടായിരത്തിൽ അവർ ഇറക്കിയ അത്തൗഹീദ് മാസികയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈജിപ്തിലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കേരളത്തിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ആ വരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഈജിപ്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മുഹമ്മദ് റഷീദ് റിള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം വഹാബിസത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നാലാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് വഹാബിസം തുടങ്ങിയത് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് ഷൗഖാനി നെഞ്ഞിൽ കൈകെട്ടണമെന്ന് ലോകത്ത് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഷൗഖാനി ആ ഷൗഖാനിൻ്റെ നേരെ ശിഷ്യനാണ് ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട ടെററിസ്റ്റായി അറിയപ്പെട്ട ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനി ആ അഫ്ഗാനിയുടെ നേരെ ശിഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദു മുഹമ്മദ് അബ്ദുവിൻ്റെ നേരെ ശിഷ്യനാണ് അല്ലാമ റഷീദ് ഉരിള അപ്പോ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിൽ നിന്ന് ഷൗഖാനിയിലേക്കും ഷൗഖാനിയിൽ നിന്ന് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയിലേക്കും അഫ്ഗാനിയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് അബ്ദുയിലേക്കും മുഹമ്മദ് അബ്ദുയിൽ നിന്ന് റഷീദ് ഉരിളയിലേക്കുമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സനത് നീങ്ങുന്നത് അവരുടെ പരമ്പര അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ റഷീദ് ഇരിള ഈജിപ്തിൽ അന്ന് നടത്തിയിരുന്ന പത്രമാണ് അൽമനാർ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തെ വഹാബികൾ മലയാളത്തിലെ ഒരു പത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആ അൽമനാർ എന്ന് പറയുന്ന പത്രം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഒരു മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ഈജിപ്തിലെ ഒരു മുതലാളി ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ബാഗിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു ആ വീട്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ വീട്ടിലേക്ക് ഈജിപ്തിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഒക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അറബിയെ കാണാൻ അങ്ങനെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ അറബിയുടെ കയ്യിൽ അൽമനാറിൻ്റെ റഷീദ് ഇള്ളയുടെ അൽമനാറിൻ്റെ കോപ്പികൾ കാണുന്നു ആ കോപ്പിയെടുത്ത് ഇദ്ദേഹം വായിച്ചു പുതിയത് പലതും കാണുന്നു 
അതുവരെ ഇല്ലാത്ത പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ പുതിയ ചിന്താഗതികൾ അഥവാ ആ പുതിയ ചെറുക്കും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ബിദുഅത്തുകളും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ പത്രത്തിൽ കണ്ടപ്പോ ഒക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി അതിൽ ആകർഷിതനാകുന്നു ആ പത്രം വാങ്ങി ആ മാസിക വാങ്ങി അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈജിപ്തിലേക്ക് കത്തെഴുതി തൻ്റെ അഡ്രസ് വെച്ച് എനിക്ക് ഈ കത്ത് ഈ ഈ പത്രം പോസ്റ്റ് വഴി അയച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിക്ക് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അൽമനാറിൻ്റെ കോപ്പികൾ എല്ലാ മാസവും വരാൻ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ആ പത്രം വായിച്ചു രണ്ടും വായിച്ചു മൂന്ന് വായിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ചും വായിച്ചപ്പോൾ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ഒരു വഹാബിയായി മാറുന്നു അതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വഹാബി അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ വഹാബിയായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ചെറു ചില ചെറുപ്പക്കാരെ കൂട്ടി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഗൾഫിൽ പോയ ആളുകൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗൾഫിൽ പോയി അവിടെ പോയി നീ നീളെ താടി വെച്ച് ഏതാനും നാല് തുണ്ട് ആയത്തുകളും അതീസുകളും എന്ന് നാട്ടിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ചില സാധാരണക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ ഈ മനുഷ്യൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആളുകളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് വഹാബിസം കേരളത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് അന്ന് അവർ രൂപീകരിച്ച ഈ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ഏതാനും ചില ആളുകളെ വഹാബികളാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് അതിനിട്ട പുതിയൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി അതിനിട്ട പേരാണ് നിഷ്പക്ഷ സംഘം എന്നുള്ളത് വഹാബിസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സംഘടനയുടെ പേരാണ് നിഷ്പക്ഷ സംഘം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സംഘടനയുടെ പേര് ഒന്നും കൂടി മാറ്റി മുസ്ലിം ഐക്യസംഘമാക്കി പിന്നെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ പേര് വീണ്ടും മാറ്റി കേരള ജമയ്യത്തുൽ ഉലമ കെ ജെ യു എന്ന പേരിൽ വഹാബികൾ ആ സംഘടന രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതാണ് കേരള വഹാബികളുടെ ജനനം ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സുന്നത്ത് ജമായത്ത് കടന്നു വന്നത് സ്വഹാബികളിലൂടെയാണെങ്കിൽ വഹാബിസം കടന്നു വന്നത് സ്വഹാബികളിലല്ല താബിയുകൾ വഴിയല്ല മറിച്ച് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പത്രം വഴിയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പെൺമൾ ഉസ്താദ് മേത്തസ്ലത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ മേത്തസ്ലത്ത് ഒരു കാലത്ത് രാജ്യം ഭരിച്ചവരായിരുന്നു മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ ഇരുപത്തിയേഴ് മാസക്കാലം ജയിലിൽ അടച്ച് അക്രമിച്ച ആ നിലക്ക് ഭരണ സ്വാധീനമുണ്ട ജനങ്ങളായിരുന്നു മേത്തസ്ലത്ത് നാട്ടിൽ ഭരിച്ച ജനസ്വാധീനമുള്ള വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള വിഭാഗമായിരുന്നു മേത്തസ്ലത്ത് പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്ത് മേത്തസ്ലത്തിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ലോകത്ത് കറാമിയത്തിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല സൈദീയത്തിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ റവാഫിളുകളെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹവാരിജുകളെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെയും നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ നശീകരണത്തിലേക്കാണ് കേരള വഹാബിസം ഇന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് അവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണക്കാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ച ഒരുപാട് തന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജിന്നും ഷെയ്താനും സെഹ്റും കണ്ണേറും ഒക്കെ തുടങ്ങി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഴഞ്ചൻ സംസ്കാരമാണെന്നും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണെന്നും മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരാണെന്നൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ സാധാരണക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു റബ്ബിന്റെ മഹത്തായ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് ഏത് അടവ് വെച്ചിട്ടാണോ സമൂഹത്തിന് അവർ സ്വാധീനിച്ചത് ആളുകളെ കബളിച്ചത് അതേ അടവ് കൊണ്ട് അതേ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് അവർ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ചെറിയൊരു കഥ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് വെള്ളത്തിൽ കിട്ടിയത് വെള്ളത്തിൽ പോയി എന്നുള്ളൊരു കഥ ഉണ്ട് പണ്ടൊരാള് പശു വളർത്തുന്ന ഒരാള് അയാള് 
ഇങ്ങനെ പാല് കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ പാല് വിൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിൽക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ പാല് കച്ചവടം നടത്തി അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ലാഭം കിട്ടി അവസാനം ബിസിനസ് ഒന്നും കൂടി ഉഷാറാക്കണമെന്ന് തോന്നി ഇയാൾ ഒരു പശുവിന് പകരം വീണ്ടും മറ്റൊരു പശു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഈ പാല് കൊണ്ട് കിട്ടിയ കാശുമായി സന്തയിൽ നിന്ന് പശു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പുഴ കാണുന്നു ക്ഷീണിച്ച ഇയാൾ പുഴയിൽ ഈ ഈ പൈസൻ്റെ ചാക്ക് കെട്ട് പുഴൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി മുഖം കഴുകി കാലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി മുകളിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട പൈസൻ്റെ കെട്ട് കാണുന്നില്ല പലയിടത്തും പരിധി നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല മേൽപ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കെട്ട് പൂക്കും ഒരു കുരങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു ഇയാൾ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തി നോക്കി കുരങ്ങിൽ നിന്ന് പൈസ പിടിച്ചു പറ്റാൻ അവസാനം ഇയാൾ കല്ലെറിഞ്ഞതുപോലെ നടിച്ചു അപ്പോൾ കുരങ്ങ് ആ കെട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ നാണയം എടുത്ത് ഇയാളെ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇയാൾ ഒരു കല്ല് വലിച്ചെറിയുന്നു അപ്പോൾ കുരങ്ങ് വീണ്ടും ഒരു പൈസൻ്റെ അതിൻ്റെ കോയിൻ വലിച്ചെറിയുന്നു അങ്ങനെ ഇയാൾ പലതും എറിഞ്ഞു എറിഞ്ഞു അവസാനം കുരങ്ങു ഇങ്ങോട്ട് എറിയുന്നു ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് എറിയുന്നു ആ എറിയുമ്പോൾ കുറേ സാധനം പുഴൻ്റെ മുകളിൽ വീണു കുറേ സാധനം വെള്ളത്തിലും വീണു അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കിട്ടിയത് പറക്കിയെടുത്തു വെള്ളത്തിൽ കിട്ടാത്ത വെള്ളത്തിൽ വീണു പോയപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ കിട്ടിയത് വെള്ളത്തിൽ പോയി എന്നതുപോലെ വഹാബിസം ഒരു കാലത്ത് ജിന്നയും സിഹിറും പറഞ്ഞ് ഏ ആളുകളെ കബളിപ്പിച്ചു അവസാനം അതേ ജിന്നും സിഹിറിൽ അവർ എട്ടായി പിളർന്നു എവിടെയോ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നിലക്കുള്ള നശീകരണത്തിലേക്കാണ് വഹാബിസം ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദികളായി വഹാബികൾ ഇന്ന് അറിഞ്ഞ അറിയപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ഭീകരവാദത്തിലാണ് ആയിര ആയിരത്തി തൊള്ളായിര ആയിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ വഹാബികൾ നടത്തിയ അവരുടെ അക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് ത്വാഇഫിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കേവലം ത്വാഇഫിൽ എഴുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന സുന്നി മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ വഹാബി പട്ടാളം കൊന്നെടുത്തു എന്ന് സഹാദത്തുദ്ദാറൈനിലെ ഒന്നാം വാള്യത്തിലും അതുപോലെ സൈനി ദഹ്ലാനിൻ്റെ ഖുലാസത്തുൽ കലാമിലും വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും എഴുപതിനായിരത്തോളം ആളുകളെ ത്വായിഫിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വഹാബികൾ കൊന്നു അവിടെ പറയുന്നു അവിടെ അന്ന് ഒലിച്ചിരുന്ന രക്തം സുബാനുള്ള ചരണ്ടികളിൽ മഴവെള്ളം ഒലിച്ചതുപോലെ ഒലിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്ത് ഭീകരവാദത്തോടെയാണ് വഹാബികൾ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിച്ചത് അതേ ഭീകരവാദത്തിലാണ് ഇന്നും അവരെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണർത്തിയതുപോലെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളും ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ ലോകത്ത് എവിടെയും പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എവിടെയും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്ത് ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളും അതുപോലെ വ്യക്തികളും അത് വഹാബിസത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അൽ കായിദയായാലും ഐ സിസ് ആയാലും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ പുതിയ ദമ്മാജി സലഫിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സലഫിസമുണ്ട് ദമ്മാജി സലഫികൾ ദമ്മാജി ഞാൻ വിചാരിച്ചു പണ്ട് ഞാൻ ദമ്മാജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ അവിടെ ഒരു കെമ്മാജ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദമ്മാജ കെമ്മാജ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമായിരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ ദമ്മാജി സലഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് യമനിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ മുഖബിൽ ബിന് വാദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വഹാബി അദ്ദേഹം അൽ മദ്രസത്തു സലഫിയ എന്ന ഒരു സലഫി സ്ഥാപനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ യമനിലെ ദമ്മാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു അവിടുന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ സ്വഹാബികൾക്കാണ് ദമ്മാജി സലഫികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സിസിൻ്റെ പ്രമുഖനായ അബൂബക്കറുൽ ബഗ്ദാദി എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഈ ദമ്മാജയിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ അതിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതിരുന്നാലും ഏത് ദമ്മാജായാലും ഏത് അൽക്കായിദയായാലും ഐസിസ് ആയാലും ഒക്കെ അതൊക്കെ വഹാബിസത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് 
അള്ളാഹു അവരുടെ ഷറിൽ നിന്ന് നമ്മെ സലാമത്താക്കി തെരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇഷാല കൂടുതൽ നേരമൊന്നും ഇതും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഒരല്പ സമയം നമ്മുടെ ഈ സമയം വെറുതെ പോകരുത് എന്ന നിലക്ക് അടുത്ത് വരാനിരിക്കുന്നത് റബിയുള്ള പോലെ മാസമാണ് ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് ഒരു വൊലൻ്ററിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റുള്ള ഒരു പോക്കറ്റ് വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് പോയിൻ്റിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഇഷാല അടുത്ത് വരാനിരിക്കുന്നത് റബിയുള്ള ഒരു മാസമാണ് ഹബീബായ മുത്ത നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആചരിക്കുന്ന മഹത്വമേറിയ മാസമാണ് ആ മാസത്തിൽ കൂടാനും ഹബീബിൻ്റെ മൗലിദുകളും ജന്മദിനവും ഒക്കെ ആചരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ ചെയ്യുന്നു റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആചരിക്കുന്നത് അത് ബിദ്വാത്ത് മാത്രമല്ല ഷിർഖാണ് എന്നാണ് വഹാബിസത്തിൻ്റെ വാദം ബിദ്വാത്ത് മാത്രമല്ല ഉമർ മൗലവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് ഷിർഖാണ് എന്നാണ് മൗലിതായ മൗലിതൊക്കെയും ഷിർഖാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ മീലാതായാലും മൗലിതായാലും ഒക്കെ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതൊക്കെയും ഷിർക്കിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ പെടുന്നതാണ് എന്നാണ് വഹാബിസത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആചാര്യന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഊന്നിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ചെറിയ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പരിപാടി ഇവിടെ നടത്താവുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് പി ഹംസ കാഫി ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ അഷ്റഫ് സഖാഫി കിന്യ ഈ ചോദ്യോത്തര സെഷനിൽ ഇവിടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഹുസൈ മുസ്ലിയാർ ബാലഹന്നൂരാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ കബറടക്കിയതിന് ശേഷം തൽക്കീൻ ഓതുന്നു എന്താണ് അതിന് തെളിവ് തൽക്കീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഷാല നമ്മുടെ വിഷയം മിലാദ് നബിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഏതെന്നാലും ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഉണർത്തുകയാണ് തൽക്കീന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് തൽക്കീന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഉണ്ട് രണ്ട് തെളിവുകൾ വളരെ പ്രധാനമായി ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട് ഇമാം സുലൈമാൻ ഉൽ ജമൽ റഹിമഹുള്ള തൻ്റെ ഹാഷിയത്തുൽ മൻഹജിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ആയത്ത് ഇതിനെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ സമർത്ഥിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഫതക്കിർ ഫ ഇന്ന ദൈക്കറ തൻഫുൽ മൊഹ്മിനീൻ ഫതക്കിർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൂ ഫ ഇന്ന ദൈക്കറ തൻഫുൽ മൊഹ്മിനീൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്നത് മൊഹ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഈ ആയത്ത് തൽക്കീനിൻ്റെ തെളിവാണ് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം സുലൈമാനുൽ ജമൽ റഹിമഹുള്ള ഹാഷിയത്തുൽ ജമലിൽ ഹാഷിയത്തുൽ മൻഹജിൽ വിശദീകരിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും കാരണം നിൻ്റെ റബ്ബാണ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു കുട്ടി മദ്രസയിൽ റബിയുലവുൽ മാസത്തിൽ പരിപാടി നടക്കുകയാണ് 
Kutik and Allah the Bowl, a Prasanki Pichi, Pati Pichi, Ustad the Uduno. A Kutti, Stagil Kairunda, Jeevita Til Adiaman Kutti, a Pralamund, Avada Poyapo, Unu or Kunilla, Ella Marnabogunu Nerete, Rumil, Chodi Chapo, Walares. Yolupatil Prasangicha Kuti, Stagil Kayarepo, Pudi or Logan, Pudi or Stalatan, A Kuti, a Pralamundi, Elam, Marnovi, Parayanum, Bai Torakangari in Ila, Kuti, Tirichurun, Idu Logatil Anuboma, Uri Pudi Logatilaka Galeva Kumbo, Swabha Vigamayum, Pudaharanatine. Pasa it, Asira it, and Nalagel. First, Imamatan in the Hutubay Lake, a Gary Papalapol, and Paladu Marandu again. In the Givitil Adiana, Mimberil Gary, Alagala Munil Hutubo, now the Ripikanadu. Ah, we are proud of till Paladu Marandu again, a Paladu Samba Vikuno. Adu Logatil and a Broma. Either way, very Manishan Kabarilla Tumbol, Pudi or Logam, Pudi or Anubom. Elam Perdi or Nuran Logama, Adagunda in the Parayanaman, Vapra till Puttabogan Namanishan, for the Kir Avana Warmi Pitch Wodukaga, for in the Dikaratam for Ul Mukminin, Mukminin Elko, Bagari Kundadana, Adagunda E. Ayatu, Talkin in the Talibana in the Imam Suleiman Ul Jamalana, Nana La Paranjari, one Rendamadu Imam Tabarani. Al Mujamul Kabir Vetama report the Hadith Abu Umamat al Bahiri, Rali Allah, who and who will know report the Hadith Il Walla Krutema e Talkin Parani Udukanamanula Hadith Imam Tabarani report the Tund E. Ayatundayum Hadith in the Valichati Talkin Sunatana in Ella Namada Fokaha U. Our day, Grandangal, Fatuhil Mohin Adakum, Tufe Adakum, Nihaya Adakum, Sarahul Mohadabadakum, Muruan Grandangalum, Rega Purti, Waikan, Radium. Salam alaikum Rahmatullah, Ishak Sakafin and Dabara Sadar Nagadil. Mubutta di Bidatin Dalagal and the Parajumbo Dini Lilata Paladum Kuti Cherti ever Enana Podue, Janangal Prajari Pikunadum, Vishwasikunadu Enala de Bidatagari in the Sadarna Paranu Wonderikana, the Rabiul Laval Verimbo Dini Lilata Rabiul Laval Ajaram Ada Yangalala Undakunadi Ningalani Adagonde, Bidati and Nulla Peri, Mubutati and Nulla Peri, Nangalakal, Kudal, Ningal Kane, Fitta Guga, Enana Mubutati Gal Sadarna, Prajari Picar Ladon Rabila Well Ajar and Atene, Telugu Chodichal, Kulbi Fondilla, Paranaturna Ayatugal, Nangal Parayarundi, Omar Salna Kaila, Rahmatalila, Minula, Ayatugal, Telivai, Nangaluderi Karund. I would there in Egal Uderi Kumbo, Idu Uttaman Uchandil, Alangila Swahabato, Tabi Egolo, Adinishamula Tabo Tabi Egolar, Iayato, Adin de Vishadigar Namanum Kandil Lake, Inate Sunnigal, Adai the Nam Chayun Nadabole, Swahab Egolo, Tabi Egolo, Chayda Dai, Eden Gilum, Udder and Egal, Adi Mubutta de Egal Mumbil, Namaka Parayan, Parani. Our K, Bodhi Pikam, Patuna Ruba Tirula, Telugal Lundangil, on the Vishadi Giricha, Opagara Mairiku Bidat Nam Wahabi Galapati, Jamati Silam in a petty, Tabuli Jamati in a petty, Mubutta the Egalana in the Molivika Runde. Edartha till E. Per Namukal Lafita, the Sunnigalai, the Ningalkan, Karanum Ningalan Dini Lilata, Maulidum Ratibum, Kutubi, Toka Kundu and the Pududaya Palakarmundaki, the Ningala 
നമ്മള് റസൂറുള്ളാന്റെ കാലത്ത് ഉള്ളത് മാത്രമാ ചെയ്യുന്നവർ അതുകൊണ്ട് ബിദ്വായത്തലെ മുബുദ്ധതി എന്നുള്ള പേര് നമ്മളെക്കാൾ ഏറ്റവും അർഹമായത് നിങ്ങൾക്കാണ് എന്നാണ് വഹാബികൾ പറയാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മറുപടി എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലേ ആ ചോദ്യം ഉത്ഭവിക്കാനുള്ള കാരണം ബിദ്വാത്ത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കത്ത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബിദ്വാത്ത് എന്നതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും ഉദ്ദേശവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാത്തതും പഠിക്കാത്തതു കൊണ്ടാണ് വഹാബിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയമോ അവൻ്റെ ചോദ്യമോ ഉണ്ടായത് കാരണം ബിദ്വാത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് അർത്ഥമുണ്ട് ഭാഷാപരമായി ലോഹവിയായ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഷറയിയായ മറ്റൊരർത്ഥമുണ്ട് ഭാഷാപരമായുള്ള അർത്ഥം ബിദ്വാത്തിൻ്റെ ഭാഷാപരമായ അർത്ഥമാണ് മുൻമാതൃകയില്ലാതെ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാണ് ബിദ്വാത്തിൻ്റെ ഭാഷാപരമായ അർത്ഥം ഈ അർത്ഥപ്രകാരം മുമ്പ് ഇല്ലാതെ പിന്നീട് പുതുതായി ഉണ്ടായ കാര്യം മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാലത്തിലേക്ക് ചേർത്തി നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ളതിലേക്കും ചേർത്തി പറയാം എങ്ങനെയും പറയാം മുമ്പില്ലാതെ പിന്നീട് പുതുതായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് ഈ അർത്ഥപ്രകാരം ബിദ്വാത്ത് എന്നതിൽ നല്ലതും ചീത്തയായതും രണ്ടും ഉണ്ട് ആരിക്കും തിരിയുന്ന കാര്യ ഈ മൈക്ക് മുമ്പില്ലാത്തതാണ് അതേസമയത്ത് ഇത് ചീത്തയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലത്തെ സമ്മേളനം നാം അടക്കം മൊഹാബികൾ നടത്തുന്നു ഇതും മാഹുദിസമിൻ ഖൈരി മിസാലിൻ സാബിത്ത് പക്ഷെ ഇത് ചീത്തയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ സിനിമ തിയേറ്ററുകൾ മാഹുദിസമിൻ ഖൈരി മിസാലിൻ സാബിത്ത് മുൻ മാതൃകയില്ലാതെ പിന്നീടുണ്ടായത് പക്ഷെ അത് ചീത്തയാണെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയേണ്ടതില്ല ആർക്കസ്ട്രകൾ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായതാണ് പക്ഷേ അത് പുതിയതാണ് എന്നാലും അത് ചീത്തയാണ് അപ്പോൾ ലോവിയായ അർത്ഥപ്രകാരം നല്ലതും ചീത്തയും ഒക്കെയുണ്ട് ഭാഷാപരമായ അർത്ഥപ്രകാരം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥമാണ് ഷറയ്യായ അർത്ഥം ഷറയ്യായ അർത്ഥം വിദേഹത്തിനിക്ക് കൊടുത്തത് ഇമാമുന ഷാഫി റലി അള്ളാഹുന് കൊടുത്ത അർത്ഥം ഇമാം ബൈഹത്ത് റലി അള്ളാഹുനു തൻ്റെ മനാക്കിബ് ഷാഫിയിൽ എടുത്തുദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇമാം ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമി അർബൈനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലും ഷറഹ് ഫത്തുഹുൽ മൊബീനിലും ഈ വ്യാഖ്യാനം എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഹാഫിദ് ബിൻ അജ് അസ്തലാനി ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിലും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വ്യാഖ്യാനം എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയും ഫത്താവുൽ ഹദീസയിൽ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഷറയ്യായ അർത്ഥം മാ ഹാലഫ കിതാബൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ചതുർപ്രമാണങ്ങൾ ഈ നാല് പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഷറയ്യായ വിദ്വേത്തിന്റെ അർത്ഥം ഈ അർത്ഥപ്രകാരം എല്ലാ വിദ്വേത്തും ചീത്തയാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല കാരണം ഖുർആാനിനോ ഹദീസിനോ ഇജ്മാനോ ഖിയാസിന് എതിരായത് അജ് ചീത്തയാണ് അപ്പോ വിദ്വേത്തി എന്നതിന് ഭാഷാപരമായ ഒരു അർത്ഥം ഷറയ്യായ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഷറയ്യായ ബിദ്വേത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഭാഷാപരമായ ബിദ്വേത്തല്ല ഷറയ്യായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ബിദ്വേത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മളെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യം റസൂലുള്ളാന്റെ ജന്മദിനമായാലും ആ കുതുബിയത്തായാലും മൗലിതും റാത്തിബായാലും അതൊക്കെയും ഷറയ്യായ ബിദ്വേത്തുകളല്ല അത് ഷറയ്യായ ബിദ്വേത്തല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ അതിൻ്റെ അസല് അതിൻ്റെ മൂള റൂപ്പ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം റസൂലുള്ളാന്റെ കാലത്തെ ഉണ്ട് അതീസിൽ അതിന് തെളിവുണ്ട് പക്ഷെ ചില വികാസങ്ങൾ വികസനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുതിയ കോലങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇൽമു പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് റസൂലുള്ളാന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് തലീമുണ്ട് തദരീസുണ്ട് അതിൻ്റെ പുതിയ രൂപങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന മൈക്ക് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റേജ് ഈ കാണുന്ന പന്തല് 
ഇതൊക്കെ പുതിയ ഇതിൻ്റെ വികസനങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിലെ മൗലിതുണ്ട് ജന്മദിനമുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമുണ്ട് അതിൻ്റെ പുതിയ വികസനത്തോടു കൂടെയുള്ള കോലങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്താണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ് എന്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ജന്മദിനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആയത്തോതുന്നു കുൽ ബിഫാദിലാഹി ഒമാർ സല്ല റഹ്മീൻ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ സ്വഹാബത്തിനും മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ താപികൾക്കൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നാ ഒക്കെ കണ്ടവരാണ് അവർ കഴിച്ചവരാണ് കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിലേ പ്രശ്നം എന്താണ് റസൂൽ ഉള്ളാൻ്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം രണ്ട് ലക്ഷ്യമാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാകുന്നതിനെ അമത്തനിക്ക് ഷുക്കുറു ചെയ്യുക എന്നതാണ് ോകത്തെന്തുണ്ട് <laughs> ൂടെ നടത്തുന്നത് അതിന് ജന്മദിനം എന്ന് പേരിട്ടാലും ശരി ഈദിമിലാദ് എന്ന് പേരിട്ടാലും ശരി പേര് എന്തിട്ടാലും കൂടെ ശരി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുന്റെ റസൂലാകുന്ന നിക്ക് അള്ളാഹുനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം ആ നാമത്ത് ലഭിച്ചതിൻ്റെ മേലിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ തെളിവാണ് കുൽ ബിഫദുല്ലാഹിബിഹിഫിദാലി ഫല്ലഫറഹു എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് വഹാബികൾ എന്ത് നമ്മളൊക്കെ ഇവർ വിചാരിച്ചത് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത തിങ്കളാഴ്ചൻ്റെ നോമ്പ് മാത്രമാണ് ഈ സുന്നികൾക്ക് തെളിവുള്ളത് എന്നാ റസൂൽ ഉള്ളാൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൻ്റെ പേര് അള്ളാൻ്റെ റസൂൽ നോമ്പ് പിടിച്ചതാ നിങ്ങൾ ബിരിയാണിയും പത്രവും തിന്നിട്ട് ബയർ നുറക്കുന്നവരാ എന്നാ വഹാബി കളിയാക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ തന്നെ ജന്മദിനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആടർത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇമാം തൊബറാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്വഹീഹായ ഹദീസിലുണ്ട് ജന്മദിനത്തിൻ്റെ പേരിൽ താൻ ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ആടർത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹദീസ് സ്വഹീഹാണ് അതുകൊണ്ട് റസൂൽ ഉള്ളാൻ്റെ ജന്മദിനം അത് നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് മീറ്റിംഗ് ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും അല്ല അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ജന്മദിന റസൂൽ ഉള്ളാൻ്റെ മതുഹകൾ മൗലിദുകൾ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച അതേ ദിവസം ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തിയതും മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്തതും രണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് ചേർന്ന് പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും അല്ല സ്റ്റേജും അതുപോലെ സമ്മേളനങ്ങളും അതുപോലെ സൗണ്ട് ഓക്കെ അലഹമ്മദില്ല അത് ഒരു വിധയാത്തുകാരും എതിർക്കുന്നില്ല സുന്നികളും എതിർക്കുന്നില്ല അപ്പം ജന്മദിനം മാത്രം എതിർക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തോ ഒന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ അസുലുണ്ട് എന്ന് ഇൽമു പഠിപ്പിക്കണം ആല്യമു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൽമിൻ്റെ മഹത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അതേപോലെ പ്രബോധനം നടത്തേണ്ട ഹദീസുകൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ജന്മദിനം നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടാവും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങ അവിടുത്തെ പേരിൽ അക്കൈക്ക അറുത്തു കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഹദീസായിരിക്കാം മുസ്താദ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് എന്നാലും അത് ഷുക്കുറിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ പോലും സ്വഹാബത്ത് ഇതിനെ കണ്ട് എത്ര സ്വഹാബികൾ ആചരിച്ചു എന്നതാണ് ഒന്ന് അതേപോലെ റബീ ലവലിൻ്റെ ഈദ് മീലാദിൻ്റെ ആചാര ആചരണക്ക് തെളിവായി പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈദ് മീലാദിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ അത് ഏത് ഹദീസ് കൊണ്ടാണ് ന്യായീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉസ്താദ് പറയണം ഇമാത്തുല്ലാദ അനിത്വരീക്ക് സ്വതക്ക 
എന്ന് പറഞ്ഞ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലാണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും വഴിപ്പോക്കുകാർ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അതേപോലെ അതിനെതിരെ ഒരു ഡി സി ഒരു ഉത്തരവ് നൽകിയപ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രതിഭടനങ്ങളും നടന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലയിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് റബീൽ അവൽ ആചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഹദീസിനെല്ലാം മാനിച്ചു കൊണ്ടാകണ്ടേ അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന പ്രസിദ്ധീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം എന്തെങ്കിലും നാം നടത്തിയതായിട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്ന് വിശദമായി ഇപ്പം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മാന്യമായ രീതിയിലാകണം എന്നുള്ള ഒരു വിളംബരം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം നടത്തുന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വന്നത് ചോദ്യം വീണ്ടും നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ഒരു ചോദ്യം അതിന് റസൂലുള്ളാൻ്റെ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹബിബായ മുത്തുനബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വാക്കുകൾ മൗനാനുവാദങ്ങൾ അനുവദ മൗനാനുവാദങ്ങൾ സമ്മ അവിടുത്തെ സമ്മതങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് റസൂലുള്ളാൻ്റെ സുന്നത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ താൻ ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കുകയും നന്ദി പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്ത് അവിടുന്ന് ആടർത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റസൂലുള്ളാൻ്റെ സുന്നത്താണ് പിന്നെ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ തീ നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രവാത്തിപ്പ് നിസ്കരിച്ചു ലുഹുറിൻ്റെ മുമ്പ് ലുഹുറിൻ്റെ ശേഷം എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ നമ്മളും നിസ്കരിക്കുന്നു പിന്നെ അവിടെ റസൂറുള്ള റവാത്തി നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിക മാനദണ്ഡങ്ങളെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂർ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തു എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല പറഞ്ഞു എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതുമില്ല ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതുമില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതുമില്ല അതുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്തു ഏനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഖുർആാനിൻ്റെ നസ്സാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് റബ്ബിൻ്റെ നാമത്ത് ആ നാമത്തിന് എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അമ്രാണ് പടച്ചവൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും സ്ഥിരപ്പെട്ടു ഇനി രണ്ടാമത് ചോദ്യം വന്നത് സ്വഹാബത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ഇതിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് വഹാബികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കുരുട്ട് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല വഹാബികളുടെ കുരുട്ട് ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നു വഹാബിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അബൂദർ റലി അള്ളാഹു റസൂറുള്ളാൻ്റെ മൗലിയത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സ്വഹാബത്ത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും റസൂറുള്ളാൻ്റെ ജന്മദിനം നടത്തിയവരാണ് തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പിടിക്കാന്ന റസൂറുള്ളാൻ്റെ ജന്മദിനം കൊണ്ടിടല ഇനി അതും പോലെ എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അലിബിൻ അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹു വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് അല്ലെങ്കിൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അസറിൻ്റെ മുമ്പ് രണ്ടരക്കാത്ത വിത്ത് മറ്റേ റവാത്തി ബിസ്കരിച്ചു എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അബൂ ഹുറൈറ നിസ്കരിച്ചു എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയോ വഹാബിക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഒരു സുന്നത്ത് സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ആ സുഹാബി ചെയ്തിനോ ഈ സുഹാബി ചെയ്തിനോ നോക്കണമെന്ന് ഏത് ഖുർആാന പഠിപ്പിച്ചത് ഏത് ആയത്താണ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ റവാത്തി നിസ്കരിച്ചു എന്ന് നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്ഥിരപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അബൂബക്രത്ത് സിദ്ദീഖ് നിസ്കരിച്ചിനോ അബൂറൈ നിസ്കരിച്ചിനോ അനസർ അലി അള്ളാഹു നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാബുർ അലി അള്ളാഹു നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ട നിയമം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലില്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അവ ഹാബികളോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു 
സാധാരണ വഹാബി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ബിരിയാണി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇറച്ചി പത്തിലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജന്മദിനത്തിന്റെ പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമെങ്കിലും വിതരണം ചെയ്തതായി സുന്നികൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ എന്നാണ് വഹാബിന്റെ ചോദ്യം ഒരു ഈത്തപ്പഴ കഷ്ണം എങ്കിലും സുഹാബ താരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു വഹാബിക്കും നമുക്കും തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് പെരുന്നാളിന് ബിരിയാണി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് പെരുന്നാളിന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കലും ഉണ്ടാക്കി അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരന് കൊടുക്കലും വഹാബിയും ചെയ്യുന്നു സുന്നിയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സയ്യിദിന് അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് തങ്ങള് പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിന് ബിരിയാണി പോകട്ടെ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കഷ്ണം ഒമർ മൽ ഖത്താബിനെ വിളിച്ച് കൊടുത്തത് തെളിയിച്ചാൽ പിറ്റേന്ന് നമ്മൾ ഇതും തെളിക്കും പെരുന്നാൾ തെളിയിക്കട്ടെ ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ വഹാബി പെരുന്നാളിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അയൽ വീട്ടിൽ വീട്ടുകാരനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് തെളിയിച്ചാൽ അവൻ ബിരിയാണി തെളിയിക്കണ്ട ഇറച്ചി പത്രി തെളിയിക്കണ്ട ഒരു ഈ തപ്പഴ കഷ്ണം അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങള് പെരുന്നാൾ ദിവസം ഉമർ ഉൽ ഖത്താബിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് തെളിയിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങള് റബിയുല പോലെ പന്ത്രണ്ടിന് അന്ന് ഈത്തപ്പഴ കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കും അതുകൊണ്ട് കുരുട്ടു ചോദ്യവുമായിട്ട് വന്നാൽ അതേ കുരുട്ടു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുണ്ടാകും വഹാബികൾ മനസ്സിലാക്കി പോകരുത് സുന്നികൾ തൊള്ള പൂട്ടിയവരാണ് നമ്മൾ തൊള്ള തുറന്നവരാണ് എന്ന് ഉടുത്ത വിരാന്തൻ്റെ അടുത്ത് ഉടുക്കാത്ത വിരാന്തനാകണം എന്നുള്ള തത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വഹാബികളുടെ കുരുട്ടു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പിരാന്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിനേക്കാൾ പിരാന്ത ചോദ്യവുമായി സുന്നികൾ കടന്നു വരും അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇസ്ലാമികമായിട്ട് വല്ല തെളിവുണ്ടോ അതിന് തെളിവുണ്ട് അവസാനം പോയി പോയിട്ട് വഹാബി എന്താ പറയാറിയോ ഇതുമില്ലാതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നബാത്തി ഹുത്തുബയിലുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കല് അവന് പിന്നെ അവസാന ആയത്തും വേണ്ട ഹദീസും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഓതുന്ന നബാത്തി ഹുത്തുബയിൽ ജന്മദിനം നടത്തണമെന്നുണ്ടോ എന്നാ അവസാനം പോയിട്ടെത്തുന്ന നബാത്തി ഹുത്തുബക്ക് ഇതാണ് വഹാബിൻ്റെ കുരുട്ടു ബുദ്ധി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാതിരിയുള്ള കുരുട്ടി ബുദ്ധിയൊന്നും നടത്താൻ നിങ്ങൾ വഹാബികൾ അനുവദിക്കരുത് പിരാന്തൻ്റെ മുന്നിൽ ഉടുത്ത ഉടുത്ത പിരാന്തൻ്റെ മുന്നിൽ ഉടുക്കാത്ത പിരാന്തനാകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഷെയ്ഹുന നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയും ഉടുത്ത പിരാന്തൻ്റെ അടുത്ത് ഉടുക്കാത്ത പിരാന്തനാകണമെന്ന് അത് ഇമാം ഗസാലി ഇഹ്യയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് കിബുറൻ്റെ അടുത്ത് അവനേക്കാൾ വലിയ കിബുറനാകണമെന്ന് ഇമാം ഗസാലി ഇഹ്യയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ആ പിരാന്തന്മാരുടെ അടുക്കൽ അതിനേക്കാൾ പിരാന്ത ചോദ്യമായി വരുമ്പോഴേ അവർ തൊള്ള പൂട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനൊന്ന് വിശദമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മാത്തത്തുൽ അത അനിത്വരിയൊക്കെ സ്വതക്ക ആ റാലിനെ സംബന്ധിച്ച് വഴി തടസ്സമുണ്ടാക്കരുത് എന്നത് അത് ജന്മദിനത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളതല്ല അത് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അത് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും തടസ്സം ഉണ്ടാക്കരുത് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ തടസ്സം ഉണ്ടാകും ഗതാഗതം ഉണ്ടാകും അല്ലേ റോട്ടിലൂടെ മയ്യത്ത് സഫിൽ ആളുകൾ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് വഹാബിക്ക് നമ്മുടെ ഈദി മിലാദിൻ്റെ റോഡ് തടസ്ഥ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇവൻ്റെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സമ്മേളന നഗരിയിലുണ്ടാകുന്ന അവൻ്റെ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്ക് അപ്പോഴൊന്നും വഹാബിക്ക് ഈമാത്തത്തുള്ളതായെന്നുള്ള ഹദീഫ് ഓർമ്മ വരാറില്ല അവനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് റബിയുള്ള ഒരു പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഏതിരുന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഇമാത്തത്തുള്ളത അത് നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായി പറയുന്ന കാര്യമാണ് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുത് അത് നമ്മളിന്ന് സൂക്ഷിച്ച് അത്രയ്ക്കും വ്യവസ്ഥാപിതമായി തന്നെയാണ് നമ്മൾ റാലി നടത്തുന്നതും ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ജനാധിക്യം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായാൽ 
അത് കരുതി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും അല്ല അത് പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങളാലും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈതിമില അതിന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് വിവരക്കേടാണ് അന്യമത്തുൽ കുബുറ അലൽ ആലം എന്ന് പറയുന്ന തുർക്കിയിൽ അച്ചടിച്ചു വരുന്ന ഒരു കിതാബ് സാധാരണ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് മന്നം ഫഖ ദിർഹമൻ അല മൗലിദിൻ നബി തുടങ്ങിയ ഉദ്ധരണികൾ അത് എല്ലാ ഹുലഫാ ഉറാഷദീങ്ങളതുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇമാം ഷാഫി അയ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതടക്കമുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ധരണികൾ ആ കിതാബിലല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഇമാമിന് ഷാഫി അയ് റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പേജടക്കമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന കിതാബിൽ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി റതി അള്ളാഹു അൻഹു മൗലിദിൻ്റെ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മൾ അത് ശരിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം എഹ്സാനോടുകൂടി പിൻപറ്റുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ പൂർവികരായ മഹത്വക്കളായ അയ്മത്തുകളോട് പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇബിൻ ഹജർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇബിൻ ഹജർ ഒരിക്കലും കളവ് പറയില്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ കിതാബിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നാ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യവും ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ കിതാബിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു നിയമ ലോകത്ത് എവിടുന്നാ ഉള്ളത് ഈ തുഫയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യം ഉമ്മിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ ഫത്താവ് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും കിതാബിൽ റിസാലയിലോ ഇഫ്തിലാഫുൽ ഹദീസ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ ഈ കിതാബിൽ പറഞ്ഞത് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ കിതാബിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് പുതിയൊരു ഉസൂലാണ് അതൊരു ഉസൂൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉസൂൽ ഇസ്ലാമിലില്ല അത് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഉസൂല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഉസൂല് വഹാബികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എത്ര ഉസൂലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ ഒരു കിതാബിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഷാഫി ഇമാമിൻ്റെ കിതാബിൽ വേണം എന്ന് എന്ന് ഏത് ഏത് ജമുൽ ജവാബിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മുസ്തസ്ഫലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസൂൽ കിതാബിൽ വേണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ അത് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ കിതാബിൽ വേണമെന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു കിതാബ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉസൂൽ ഇസ്ലാമിലില്ല ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ അദ്ദേഹം ലോകം അംഗീകരിച്ച ഇമാമാണ് മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദസ്സിൽ മഹാനായ ഹലർ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദർസിൽ വന്നിരിക്കുകയും ഇമാ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങളോട് ഹലർ നബി ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ തന്നെ ഫത്താവൽ ഹദീസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും ചില്ലറ കാരണമൊന്നുമല്ല ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ ഹലർ നബി അലഹി സ്വലാം ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങളുടെ സബക്കിൽ ദർസിൽ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇഷ്കാര് ചോദിച്ചു ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങളോട് ആ ഇഷ്കാര് തീർത്തു കൊടുത്ത മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അത് സ്വന്തം തന്റെ കിതാബ് അതീസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ആ നിലക്കുള്ള വലിയ മഹാനാണ് അതുകൊണ്ട് അവരോട് പൂർണ്ണമായി നാം വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് അത് തന്നെ നമുക്ക് മതി ഇബിൻ ഹജർ അലി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹിന്റെ കിതാബിലുണ്ടോ എന്നല്ല ആ കിതാബിൽ പറയുന്നത് കാലൽ ഇമാം ഷാഫി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മോലീദിൻ്റെ ആ മത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹിൻ്റെ കിതാബിലുണ്ടോ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പല വഹാബികളും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹിൻ്റെ കിതാബിലുണ്ടോ എന്നല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹിൻ്റെ കാലക്കാരനല്ലോ ഇബിന് ഹജർ ലൈറ്റ് റതി അള്ളാഹുൻ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ അത് ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞത് ഉമ്മിലുള്ളത് മാത്രമേ ഇബിൻ ഹജർ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഉസൂലുണ്ടോ അത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഉസൂല അങ്ങനെ ഒരു ഉസൂൽ ഇസ്ലാമിലില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഉസൂലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കിതാബിലുണ്ടോ 
അതുകൊണ്ട് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ ഉമ്മുലി പറയാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാവർദി തങ്ങളുടെ അൽഹാബിൽ കബീർ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇമാം ഇമ്രാനിയുടെ കിതാബുൽ ബയാനിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ എത്തിക്കപ്പെട്ട മതബു ആയ കിതാബിൽ ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് അത് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് ആ നിലക്ക് തെളി പിടിക്കലത് പിടിക്കുന്നത് അത് കണ്ണുപൊട്ടൻ്റെ കിയാസാണ് ആ കണ്ണുപൊട്ടൻ്റെ കിയാസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടിട്ട് ആ നിലക്കുള്ള ഉസൂല് ഒരു നമ്മുടെ ഉസൂല് ഒരു കിതാബിലും ഇല്ല ഇല്ലാത്ത ഉസൂല് വഹാബി ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ മറ്റുള്ള ഉദ്ധരണികൾ സിദ്ദീഖ് അക്ബർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഉമർ അബ്ബുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും മുൻഗാമികളായ ഇമ ഇബിനു ഹജർ അലി തമർ അലി അള്ളാഹുനയ്ക്ക് മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ രചിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിനും കാണാതെ ഇബിനു ഹജർ അലി തമർ അലി അള്ളാഹുന് മാത്രം ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് കിതാബിലാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അത് പറയേണ്ട ബാധ്യത സുന്നികൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇബിൻ ഹജർ പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് ഇമാം മുഹമ്മദ് അജർ തങ്ങൾ കളവ് പറയുന്ന പൊള്ളു പറയുന്ന ആളല്ല ആ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കിതാബിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ എത്തിക്കപ്പെട്ട കിതാബുകളിൽ നമ്മൾ കാണാത്തതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും കിതാബിലും ഇല്ല എന്ന് തെളി പിടിക്കുന്നത് കണ്ണുപൊട്ടൻ്റെ കിയാസാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്നൊക്കെ എല്ലാ കിതാബ് തപുണ്ടോ എല്ലാ കിതാബും നമ്മൾ നോക്കിയവരാണോ അതുകൊണ്ട് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടാത്ത കിതാബിൽ നിന്ന് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം കാണാതെ പറയുന്നവരല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാ കിതാബും മുത്താല ചെയ്തവരാണോ എല്ലാ കിതാബും നമുക്ക് കിട്ടിയവരാണോ എത്ര കിതാബ് മക്കയിലും മദീനയിൽ അവിടുത്തെ കുത്തുബ് ഖാനയിൽ തൊബയില്ലാത്ത എത്ര കിതാബുകൾ അവിടെയുണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മസ്ജിദ് നബീൻ്റെ മുകളിൽ പോയാൽ മത്ബു അല്ലാത്ത മഹ്തൂത്താത്തായ ആയിരക്കണ കിതാ കിതാബ് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് ആ കിതാബൊക്കെ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ മുത്താല ചെയ്ത ആളുകളാണ് അവരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് കിതാബിലില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുപൊട്ടൻ്റെ കിയാസാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇബിൻ ഹജർ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് ുണ്ടല്ലോ അവിടെ റഹ്മത്തിന് ഹബീബായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ കൊടുത്ത തഫ്സീറാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിലരുടെ വാദം ഖുർആാനും ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ഒരിടത്ത് തന്നെ സന്തോഷിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഖുർആാന ഇറങ്ങിയതും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജനനവും ഒരുപോലെയാകണ്ടേ ഒരേ ദിവസത്തിലാകണ്ടേ അപ്പോൾ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം അതായത് പിന്നെയും അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് നുബുവത്ത് കിട്ടിയത് ഖുർആാൻ മുഖേനയാണ് ആ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയത് റമദാനിലാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തിലാണ് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് നുബുവത്ത് കിട്ടിയതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഖുർആാനും നബിതങ്ങളുടെ ജനനവും ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയതും ഒരേ ദിവസത്താകണ്ടേ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് റബിയുല്ല പോലും റമദാനുമായി അതിന് വഹാബ് അത്തഫിൻ്റെ മാന പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വഹാബ് മുത്തലക്കുൽ ജമ്മന് മാത്രമേ അല്ലുള്ളൂ കുൽബി ഫാദുലില്ലാഹി വബി റഹ്മത്തി വാവ് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മുത്തലക്കൽ ജമ്മിനെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ജാ ചെയ്തു വാമ്പുറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയത്ത് വന്നു എന്നല്ലല്ലോ എൻ്റെ അർത്ഥവും രണ്ടാൾ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ചരിവർത്തം ശനിയാഴ്ച ആയിരിക്കും പിന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കും വന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ദിവസമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വഹാബിക്കൻ അഹവ് തിരിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ റസൂർ പരിശുദ്ധ കുറുഹാന് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കേണ്ടേ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഖുറാൻ്റെ വാർഷിക റമദാനിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമല്ലേ അത് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമാണ് അതും ആഘോഷിക്കുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയ ദിവസം പക്ഷേ അത് റമദാനിലാണെന്നുള്ളൂ ഇത് റബിയുള്ള പോലെ മാസം 
Out of Hatufi, they turned up a rando, a day was at the land of the Wahhabi Jerebu Jarchi to Dawsadu. I only wound up for my name, find a mine with Rando, the Wahhabi Kitiru Dawila. I don't doubt a Wahhabu Mutrakul Jamuna Matra in the Wahhabi commands like a good cup. Pinion on the Quran Erang either Nubuat in the Nalpadangula Tilade, Habiba Tangarude. Nalpadam Kulam Vartiagan of Engel, Adudio Satan Nayagande Nalpadan di Vasatil, both the Gitipo, and the Kuran Mugene legate, Kurana Gonda legate, Apo Adioso, Nalpadam Kulatin di Vaso Morbo Leagumbo, Pinarabilla Valle, Ramadan Lagande Adele Rabbi Vine, Pershuta Kuran Erania, Ale Tul Kadur. Adele Kuran in the Varsigum Pinever the Varsigat in the Avashund of Day Leila Tulkadur, Parishu the Kuran, Adyamai, Loga Tavari, Cheratriana A Kuran is Amanda Mayu Lagosum, Namala Nadatunu Adi Ramalan in Ramalan Muruven Kuran in the Varsiga Ramalan Muruven Kuran the Varsiga Mai Namala Nadatunu, Agosamai Nadatunu Adund it very over the booth in the Varsigum. Not a ten hours of Nulia. Alan Nubuat in the Varsigella Habiba Tangalkan Alpadam Golatilan on the Booth Gitid upon Alpadam Golatil Nubuat Utombo, Anna Legend Madina Maganda, upon Jan Madinum, Ramalan and Leaganda, Rabola Valadinum, Napadam Latilla, the Jan Madinum, Rabula will be under the Nanajani Kumbura, Nalpadam to Golatil Jan Madina, Adonit Rasulana Kunda Sando Shikanam and Navarre, Nubutu Kunda Sando Shikan and the Lelo Varre. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi in the Baranyal, I be Muhammad in the Sallallahu Alaihi Wasallam. Add the Sando Shikenda to Rasulullah, his Sallallahu Alaihi Wasallam, Tangal Kani Chunu, Namal Sondam Dakedon Walla Namaloda, Ningal Angani, Lingani, and Akenda, Jodim, Apostatamana, Kairanum, Allah in the Rasul, Adi Angan and Arthurman, Tanda Jenmadinam, Ada the Vidaran Jedi, Tigani Chunu, Adan Amali eighteen Ulu. Namala the Chayuno, Allah, the Matil and Arthan Day, the Nathan Day, and the Jodi Kunade, other Aprostata Mana, Wahab in the Kuruti Jodi Til Patadana. Answer Marcilai, Ono Atra Marcilla, Ada, the Nalpadam Golatilana in the Varinale, Nubuat the Gitta, the Nalpadam Golatilana in Upon Nalpadam Golam Bertia Gumbo, other Ramavani Lai, Yenal, a Ramavani Tane Agande Jananam. Ramalani le jana na na to. Adaiye the naalpadam kolla thila na na bohti gitte the. Aba naalpadam kolla na bohti gitte the osamana Quran ko onda na bohti gitti. Aba Quran ay arangye the naalpadam kolla thila. A Quran da varshe ka Ramalani na arti. Adhunolo. Adme isile Quran the. Aba nevitengal da varshe ko. Nevitengal da varshe ko na bohti ko onda arthana mandalle varnye the. Rasoolu laane ko onda arthana manna varnye the. Aba yetta. Aba na bohti ne vishe me. Aba bhano. Aba yetta ram kolla thila na nevitengal ke. Nubuat kita itu. Nubuat ini di bawah mana orang cari hilang. Allah pun dah Rasul ini kondo sendo si kanom ena. Abi Muhammad ini adalah dia biri sehalati Muhammad ini adalah lelawar ni. Allah ini Rasul ini ayat ini kondo sendo si kanom adalah lelawar ini. Ayat ini Muhammad ini biri sehalati Muhammad ini nado atau siru lada. Adalah lo. Bi Muhammad ini ena. Abah Rasul Allah ini kondo sendo si kanom ena. Ini adalah dia. Abah orang Nubuat ini biri sehalati. Ibaran tu bunuh. Aduh, pocket ni ada orang wahabi. Aduh, orang itu pocket ni ada tu, tu tu, awal tu ni ni bega. Eh? Aduh, ingat tu kondo ada tu. Aduh, cila bawa kanda sahaja orang la. Ii pocket ni ada kondo tu. Aduh, orang tu bi Muhammad ini mah teri awal tu berani tulu. Bi ni buat i Muhammad ini no, bi risalat i Muhammad ini no. Oh, orang ni tafsir lu berani tulu. Bi Muhammad ini mah teri berani tulu. Aduh, enggan enggan garik kanda mandor asur la mah darga ilu orang kanda kani ceru ini tulu. Aduh, anak Sunni gel ini cahit orang teri kondo tu. Terima. Pada mana kali? Mana le? Insya Allah. Nalai awal le. Subuh ini sekarang gayanya. Atmiya 